Украинское Полесье открыто называют зоной экологической катастрофы даже топ-чиновники. Причиной этому – драгоценный камень янтарь. Когда-то им топили печь, а сейчас в его поисках превращают леса в лунные пейзажи. И подальше мириться с этим я не собираюсь. Два недели даю. Для того, чтобы скоординировали свои дії в позитивном направлении. Эта проблема реально набула масштабу а, Украины, масштабу экологического лиха. В ноябре парламент Украины принял в первом чтении проект закона о легализации добычи янтаря. До конца года Зеленский своим указом поручил вывести этот рынок из тени. Мы поехали в самую янтароносную область Украины, Ровенскую. Увидеть, работают ли старатели сейчас, и что делать с экологическими последствиями этого промысла. Президент делает попытку навести лад и сделать бурштину в Украине. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря. Это органическая смола, которая более 50 миллионов лет. Янтарь используется не только в ювелирном деле и при декоре картин. Часто его покупают в лечебных целях. В китайском буддизме этот камень считается священным. Несколько лет назад, после вспышки моды на янтарь в Поднебесной и на Ближнем Востоке, на него взлетели цены, а вместе с ними массовая добыча. Силовые структуры делают выгляд, что ничего не происходит. У нас зона Чернобыльская. Фактически мы получили лунный пейзаж не на один десяток лет. В контексте янтарной лихорадки очень много говорят об экономическом аспекте. Сколько денег недополучает государство. Но находясь здесь, понимаешь, что экологическая проблема – самое главное. Последствия незаконных промыслов – то, что сосновые леса превращаются в разрастающуюся пустыню. Место добычи янтаря представляет из себя леденящее зрелище. Лес, под которым залегает камень, пилят или жгут, перерывают каналами для воды и мотопомпами вымывают янтарь из глубины в 10, а иногда 20 метров. Плодородный слой почвы полностью смывается. Его замещает песок и глина. Потом в этой пустыне или болотистой жиже уже ничего не вырастет. Все копальщики являются нелегалами и даже не думают о рекультивации и безопасной технологии добычи. Так украинские леса исчезают с карты тысячами гектаров. Мы встретились с местным активистом в селе Дубровица Ровенской области. Начальника отдела полиции этого района в числе других Зеленский уволил в августе. Но помогло ли это? На традиционном месте добычи, прямо под селом, мы увидели свежие разработки и местных с очками, отлавливающих янтарь после работы мотопомпщиков. А за каким знаком мы видим, что тут очень свеже работали нещодавно? Нещодавно работали, это яскравые ознаки, это потеки, еще совсем сырые, мокрые потеки, пина еще стоит в лунках, где выдобывали бурштин. Ну, видно, что если не сегодня, то вчера это точно тут была работа. Так как это нелегальный промысел, журналистам тут не рады. Местные стремительно удаляются и поговорить с ними не удается. Это так называемые бовтальщики, которые работают с очками. После того, как старатели мотопомпами выдобывали бурштин, бовтальщик, ничего не кладаючи, взял подсачок, или подсак, как правильно сказать. И пошел уже бовтаться после бурштинщиков. Если что-то выловить, так как рыбку, да, из... все будет его не вкладывая особливых затрат. Тут не раз устраивали акции, требуя легализовать добычу янтаря. Причем, по мнению местных, право на разработку должно быть за обычными жителями. Это вынудило бы их соблюдать технику безопасности и ответственнее относиться к последствиям своей работы. Пока что Рада взялась лишь за усиление криминальной ответственности. На данный час, соответственно, до Кодекса законов про надра можно выдобывать бурштин 
беручи ліцензії, погодження, але це для, як би сказати, така процедура для великих фірм, і вона там через ці високі кабінети в Ки- Київські, там все воно через хабарі все робиться, видається тільки своїм людям, ну і дуже мало фірм можуть отримати ті погодження. А якби у наших законодавців була політична воля, вони б спростили, відповідно на законодавчому рівні прийняли б якісь закони. Маєш земельну ділянку? Бери, сплачуй податки, там оформляйся підприємцем, ну, рекультивуй після себе. Ну, тобі якісь умови створити такі цивілізовані, щоб після себе не залишалась пустеля. Во время добычи помповым методом полностью разрушается корневая система деревьев. Страдают и леса рядом. Во время интервью мы то и дело слышим звук бензопилы. Что происходит с местностью, когда сюда приходят бурштинчики? Не только площадь добычи превращается в лунную. Леса рядом из-за недостатка воды высыхают и его массово спиливают. Только по официальным данным, копатели уже повредили более 7 тысяч гектаров лесов. Вы увидели свежую разработку, а так выглядит местность через несколько лет после добычи. Конечно, что те условия, которые были до порушения, не восстановятся ну, за пару десятков лет. То есть, произошло перемешивание родючих, шарів грунта наверх ну, намився, фактично мінеральний шар пісок, який сам по собі не є родючим. Такі мощні шланги використовуються для подачі води непосередньо к місту добычі. Представте, скільки її потрібно, щоб пробити глибину більше 20 метрів. Одна з найбільших і, напевно, найскладніших проблем, та, яку ми зараз, можливо, тільки вдається відчувати, а можливо, вона ще дасть, дасть знаки набагато пізніше, це є порушення гідрологічного режиму. Понижується рівні як ґрунтових вод, так поверхневих вод. Також еколога волнує друга серйозна проблема. Ця територія попала під облако радіації після взриву на Чорнобилі. За ці роки полурозпаду цих елементів вони вийшли, вмити були в ґрунт. Як ви думаєте, їх підняло наверх? Я думаю, що так. Это Инна Белецкая, журналист-расследователь, одна из редких в этом регионе, кто более 10 лет, несмотря на всю опасность, освещает тему нелегальной добычи янтаря. С ней мы приехали в село, где этот промысел – социальная норма. Только что около часа мы ехали по половиковой брусчатке, чтобы добраться в село Дебривск северо-ровенской области. Нас привезла сюда Инна. Расскажи, что ты знаешь о, об этом селе? В цьому селі ми колись знімали, там сільський голова розповідав про те, як вони самоорганізувалися. І він зрозумів, що іншого способу на той момент в селі заробляти гроші, як добувати бурштин, немає. Мотопомпи там кількома сім'ями купують складчину і по черзі виходять на родовище, видобувають бурштин. І потім так само частиною зароблених грошей, частиною вирученого за те, що вони видобули, а селяни діляться сільською радою, діляться з тими, хто потребує, збирають гроші на лікування хворих і так далі. Інна познайомила нас з головою села, і ми сподіваємося, що він допоможе нам побачити міста добичі, де прямо зараз ведеться розробка янтаря. Скільки місцевих мешканців зайняті у видобутку борштину? Це село. Ну, одиниці. Просто не залучені, а так. Такі маленькі діти йдуть. А чи хвилює людей от, екологічний аспект? А, тобто, чи розуміють вони, що це ж да, теж територія їхнього села? Розуміють. Одне питання розуміти, а друге питання, де на взяти кошти, щоб вивчити дітей. Ну і заробити, щоб і одинути. В школі у нас в сім'ї є по 14, по 13, по 7, по 8 дітей. Їх же теж треба годувати. А зараз розробку вже і на полях да, почали? 
як один казав, що маємо, то маємо. Ми поїхали на робочі місторождення янтаря. Серед місцевих була договоренність не устраивати прийски на сільхозпаях, але її нарушили. Огромна територія розміром в кілька футбольних полей перерита і розмита мотопомпами. Так процес добычи виглядить з неба. Люди з очками вилавлюють янтарь в кратерах, які скоріше напоминають грязові вулкани. Для характеристики увиденной картины поврежденной земли лучше всего подходит слово «экоцит». Но местным не до размышления в этих категориях. Смотрящие заметили нас, и продолжать снимать с земли было небезопасно. Мы решили уехать и спросить у полиции, почему это до сих пор продолжается. Мы на арест площадки отделения полиции одного из городов Ровенской области. Посмотрите, сколько мотопомп, заборных рукавов, пожарных шлангов, генераторов, тычек, сачков. Все эти установки добывали солнечный камень. Самое разрушительное в этой цепочке для природы – это мотопомпа, насос с двигателем, который подает огромное количество воды, разрушающее толщу земли и которая выносит песок на поверхность. Стоят эти инструменты довольно дорого, потому это большой урон для браконьерщиков. Ведь когда полиция приезжает, люди бросают все, убегая. Місцеві активісти нам скаржаться, що поліція приїжджає на місця видобутку, там при виклику десь за годину, наприклад, і звичайно, що там всі люди вже розбіглися. Чому так? На жаль, в поліції місцевої немає засобів, таких як вертольоти там, чи інших засобів. Зазвичай до місця, де коли видобутку нелегального бурштину, доводиться добиратися лісовими дорогами. Для того, щоб доїхати, наприклад, до місця, потрібен час, пів години, годину. Чому поліція, вона ж патрулює, чому вона там не може або влаштувати засідки? Поліція патрулює і коли виявляє, то відповідно реагує відповідним чином. Деколи, от як в Кухіцькій волі, я пояснюю, ми патрулювали, але кількість поліцейських була меншою, ніж кількість місцевих мешканців. І тому, ну, вони, розуміючи це, пішли на конфлікт. В поліції говорять, що добича янтаря – прежде всього соціальна проблема, яку силою не вирішиш. Ми зайшли в музей янтаря в Ровно, щоб зрозуміти, в чому цінність цього добра, чому люди вредять здоров'ю і своєму дому в його поїсках. Года чотири назад за кілограмовий кусок камня можна було квартиру в Києві купити. Цена разная, в зависимости, опять же таки, от камня, который нужен для изготовления картин, он очень дешевый, от 5-70 долларов за килограмм идет. И уже на камень, который нужен на поделке, цена, естественно, больше. 10, 15, 20, 30 долларов за самую-самую маленькую фракцию. А теперь самое главное. Существует ли более безопасная в экологическом плане технология добычи янтаря? Можно ли исправить сделанные ошибки? Как остановить обезлесивание? С этих кадров понятно, насколько тут нужна рекультивация. Это восстановление почвенного слоя и насаждений. За помощью мы обратились к исследователям. Это заведующий кафедрой в Национальном университете биоресурсов и природопользования. Там, где кислотность земли стала очень высокой, там восстановить среду за, десяток, за 10 лет будет невозможно. Там появятся первые растения, которые переносят кислоту. Это хвощи, там появятся какие-то осоковые, которые будут восстанавливать этот грунт медленно на протяжении десятков лет. Мы можем искусственно пойти, вносить туда известь, для того, чтобы погасить кислоту. Но это деньги. Государство готово возить туда известь, искать эти грунты, восстанавливать их. Мы предлагаем эти зоны разбить на ряд участков. Для этого нужно сделать картографирование качества земель. Там никто не проводил ситуации, кроме нас, анализа земель, чтобы сказать, что вот здесь ничего расти не будет, а вот здесь лес будет расти сам, а вот здесь, если мы вот это сделаем и лес посадим, он тоже будет расти. По словам ученого, технология безопасной добычи есть. Она применяется в других странах и заключается в бережном сохранении плодородного грунта и возвращении его на место после разработки. То есть камень добывается, а потом... Сам, ну, это сложно сказать, что это камень, это, в принципе, естественная смола. Вот. Но он относится к категории полудрагоценных камней. Вот. Камень всплывает на воде, его получают. Дальше мы должны отфильтровать 
Плодородный слой мы сняли, сложили, забуртовали. Потом промытый грунт мы должны тоже его уложить на место. Воду отфильтровать, отправить, сверху положить плодородный слой и дать его под рекультивацию тем же лесникам или аграриям для выращивания. В Ровенской области 18 тысяч гектаров которые земель, которые могут быть пригодны. Они уже убиты, но взяли оттуда янтаря где-то процентов, там, возможно, 30-40. Никто же не считал. Но то, что там янтарь есть еще в земле, это факт. Поэтому если эту землю будут перелопачивать еще раз, то ее, по идее, надо сложить назад послойно. И опять много вопросов. Технология рекультивации есть, но кто ею будет заниматься? Будущие мелкие собственники месторождений или централизованный фонд? Пока парламент начал рассматривать лишь вопрос закручивания гаек. Значительное повышение ответственности за незаконную добычу янтаря. Остановит ли это работу мотопомп, особенно когда за границей снова начнется всплеск внимания к солнечному камню? Пока что каждый день, даже на фоне бурных дискуссий, на теле нашей Земли появляются новые кратеры.